You're listening to the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Power Game กับผมสอลคนอดุญญานนท์คุยการเมืองเป็นเรื่องสนุกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Power Game นะครับเป็นครั้งที่2นะครับวันนี้ผมอยู่กับเอกครับครับสวัสดีครับพี่ตุ้มผมเอกธนกรวงปัญญาครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์การเมืองของ The Standard ครับวันนี้อยู่กัน2คนคุณออฟหายไปแต่ไม่ได้หายไปไหนนะครับไปอยู่ที่สนามครับตอนนี้ช่วงนี้ดุเดือดมากนะครับครับผมวันนี้เราจะคุยกันนะครับในเรื่องของการเมืองไทยหลังวันที่8อ่าครับกำลังเรื่องร้อนมากเราจะไม่คุยเรื่องวันที่8เราจะคุยเรื่องหลังวันที่8คือถ้าพี่ตุ้มจะคุยก็ได้ครับแต่ผมจะขอตัวนะครับแซวนะครับแซวแต่แต่การเมืองไทยหลังวันที่8เดี๋ยวเราคุยกันตอนท้ายแล้วกันครับแต่ที่ที่ผมอยากจะคุยกันก็คือว่าเวลาเลือกตั้งครั้งนี้นะครับหลายคนเห็นว่าพรรคการเมืองต่างๆสู้กันด้วยนโยบายกันเยอะมากนะครับแล้วก็เวลาแต่เวลาตัดสินใจบางทีเชื่อไหมครับว่านโยบายที่เยอะๆมาเนี่ยบางทีการตัดสินใจมันอาจจะอีกเรื่องหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเราย้อนหลังย้อนเวลากลับไปเมื่อตอนสักประมาณช่วงปีเ,เลือกตั้งปี44เนี่ยนะฮะนะครับพรรคไทยรักไทยเป็นพรรคแรกที่ทําให้เปลี่ยนเกมการเมืองของจากเดิมที่เราสู้กันด้วยการที่ลงผู้สมัครไปแต่ละเขตเสียงแต่ละคนเป็นยังไงฐานเสียงการสู้ด้วยหัวคะแนนรูปแบบจะเป็นเดิมๆมาตลอดอแต่พรรคไทยรักไทยตอนสมัยนั้นนะครับเขาเริ่มต้นกําหนดเกมใหม่คือเกมนโยบายที่เราจําได้ว่า30บาทรักษาทุ่โลกกองทุนหมู่บ้านพวกต่างพวกนี้ต่างๆนี่เกษตรกรใช่หลังๆมีโคล้านตัวด้วยนะก็ก็ก็นโยบายเหล่านี้ครับที่ทําให้ไม่น่าเชื่อว่ากลุ่มสสที่ที่เราเคยพูดเมื่อครั้งที่แล้วคือกลุ่มนกแลเกิดขึ้นมาได้ครับเพราะไม่ได้ดูที่ผู้สมัครแต่ดูที่นโยบายพรรคการเมืองหลังจากนั้นพรรคพรรคการเมืองก็เริ่มสู้กันนิยนโยบายมากขึ้นเพราะว่าไทยรักไทยพอเข้าทําไปแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มแบบเป็นครั้งแรกที่นโยบายสามารถแปลมาเป็นความจริงได้แต่ก่อนทุกพักการเมืองเนี่ยสู้ด้วยนโยบายเหมือนกันแต่สู้ด้วยนโยบายแล้วมันสุดท้ายมันก,ก็ก็ปล่อยไหลไปตามระบบราชการทั่วๆไปนะครับแต่คราวนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจนมาถึงพักเพื่อไทยเมื่อครั้งที่แล้วก็ใช้จําจําได้ใช่ไหมขึ้นค่าแรง300บาทขึ้นค่าแรง300บาทจำนำข้าวจำนำข้าวนะครับซึ่งทําให้พักเพื่อไทยก็ได้เสียงเสียงส่วนใหญ่เข้ามาในสภาพอการเลือกตั้งครั้งนี้สังเกตไหมครับว่าทุกพักก็เริ่มแข่งกันที่นโยบายครับพี่ผมผมจำไม่ค่อยได้เอกจําได้ไหมว่านโยบายมันมีอะไรบ้างก็มีพักอื่นๆหรือหลายพักเนี่ยก็พยายามจะคิดนโยบายหรือว่าเอาสิ่งที่เป็นอดีตนิดๆน,น,นะครับ,รบพี่ตุ้มที่เคยประสบความสําเร็จเกี่ยวกับแนวทางเนี้ยมาทําอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเมื่อวานนี้เลยพักพลังประชารัฐเนี่ยเขาเปิดนโยบายใหม่เรียกว่านโยบายมารดาประชารัฐอืมอืมก็ให้เงินตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งโตถึง6ขวบเงี้ยครับก็เกทับบับแหลกแสนแปดรับไปเลยถึงหกขวบอย่างพักประชาธิปัตย์ก็มีครับก็ก็มีนโยบายให้เงินเหมือนกันเกิดจนโตก็ให้เหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันพักอื่นๆอย่างอนาคตใหม่เนี่ยนะครับที่ชูเรื่องประชาธิปไตยการต่อสู้อะไรเงี้ยก็มีนโยบายเกี่ยวกับการให้เงินเกี่ยวกับเรื่องของเด็กแรกเกิดอะไรอย่างนี้เหมือนกันครับพี่ตุ้มแล้วก็ถ้าสังเกตกันให้ดีนะครับนโยบายของแต่ละพักเนี่ยพยายามใช้วิธีการแบบการตลาดคือให้จําง่ายคือจำง่ายเป็นตัวเลขครับอย่างเช่นคราวก่อนเพื่อไทยหรือไทยรักไทยเคยประสบความสำเร็จว่า30บาทรักษาทุกโรคค่าแรง300บาทประกันครับเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ใช่ไหมฮะอย่างเช่นประชารัฐผมจําได้มี7จ็ดเจ็ดเจ็ดอะไรนั่นแหละครับแล้วก็ตัวเลขอย่างเช่นคุณมันดาประชารัฐนี่ก็คล้ายๆกับประชาธิปัตย์ที่เขามาเขาออกโครงการมาอันหนึ่งที่เกิดปั๊บรับแสนอะไรเงี้ยนะมันเหมือนแคมเปญการตลาดอะไรพวกนี้ก็จะก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่มันนโยบายพอมันเริ่มเยอะๆเนี่ยคนมันจะเริ่มเอ๊ะมันไม่เริ่มซับซ้อนนิดหนึ่งว่าเอ๊ะมันของใครกันแน่ราคาเท่าไหร่เราจะได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับใครให้เยอะกว่าใช่แต่ขณะเดียวกันมันมีพักผมชอบอันหนึ่งคือพักภูมิใจไทยภูมิใจไทยนี่ผมรู้สึกว่าถ้าในถ้าสู้กันด้วยนโยบายเขามีความแตกต่างครับอย่างผมจําเร็วๆนะครับจําได้เรื่องนโยบายกัญชาอ่ากัญ
จะทําได้ให้ถูกกฎหมายแกก็พยายามจะชูเรื่องนี้ขึ้นมาผมเห็นป้ายหาเสียงนะครับพี่ตุ้มแถวๆอนุสาวรีย์ชัยแถวๆใจกลางเมืองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนโยบายที่พี่ตุ้มพูดมาก่อนหน้าเนี่ยเริ่มเยอะแล้วแต่ไม่เห็นรูปผู้สมัครนะแต่เห็นรูปตัวนโยบายใช่ใช่ครับพี่เอ่อจริงๆนโยบายอันหนึ่งที่ผมว่าความได้เปรียบของพรรคพลังประชารัฐคือเขาเขาเพิ่งเป็นรัฐมนตรีมาแล้วก็ทุกคนก็รู้ว่าเขาเขาเขาชูพลเอกประยุทธ์นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องบัตรคนจนที่ออกมาหรือบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเชิงเกมการเมืองเกมการตลาดถือว่าฉลาดมากนะครับเพราะออกในจังหวะเวลาที่แทนที่ให้ออกก่อนนี้แต่มาออกในจังหวะใกล้เลือกตั้งแล้วเม็ดเงินก็เริ่มเข้ากระเป๋าในช่วงช่วงหาเสียงเลือกตั้งพอดีในเชิงการเมืองถือว่าฉลาดนะครับเพราะว่ามันมันโดนใจในจังหวะพอดีครับมันให้น้ําในจังหวะที่คนหิวอยู่พอดีคนที่กําลังจะกําลังจะเลือกตั้งอยู่พอดีแต่จริงๆวิธีการคิดนี้นะครับมันเป็นวิธีการคิดที่สมัยก่อนผมจําได้นั่นเป็นยุคพักพลังประชาชนตอนยุคคุณสมัครคุณทอนเวทนะครับก็มีเคยมีการคุยกันเรื่องนี้ว่าในว่าจะมีการให้คนจนได้ยังไงบ้างช่วยเหลือคนจนได้ยังไงบ้างก็มีการคุยกันว่าการการคัดเลือกกลุ่มคนว่าเอ๊ะคนจนจะใช้ฐานไหนในการคำนวณเพื่อให้ยิงเงินเข้าตรงจุดแต่ปรากฏว่าพอคำนวณดูแล้วมันมันค่อนข้างยากครับเขาก็เลยมีการเสนอกันรู้สึกจะเป็นไอเดียของคุณคุณทักษิณซึ่งมาทางไหนก็ไม่รู้นะแต่ผมได้ยินมาว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับ,รบว่ากันว่าครับว่ากันว่าครับว่ากันว่าก็คือเขาตั้งคําถามว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นลองดูสิว่าถ้ารถเมย์เนี่ยรถเมย์ร้อนเนี่ยอืมอืมอืมขอสมกรใช้เงินเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่จากอันนี้แต่ถ้ารัฐสับปีไดเนี่ยก็คือคนทุกคนสามารถนั่งรถดนรถเมย์ฟรีได้อโดยคิดง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับว่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามันเป็นสวัสดิการทั่วหน้าคือใครก็ขึ้นได้ใครอยากนั่งรถเมย์ร้อนก็ฟรีแต่ถ้าอยากนั่งรถเมย์เสียอยากจะเสียตังก็ได้นั่งรถเมย์แอร์ก็ก็ให้ให้พื้นฐานไปแล้วการคําว่าทั่วหน้ากับการแยกแล้วว่าบัตรเนี้ยเป็นใครเป็นใครเนี่ยมันเป็นมันเป็นเซนเซนซิทีฟนิดหนึ่งเรื่องของความรู้สึกของเรื่องศักดิ์ศรีนิดหนึ่งคือการที่บอกบัตรอันนี้ปุ๊บไปกดเงินแล้วเขาเห็นปั๊บเขารู้เลยว่าคุณเป็นคนจนตีตาเราไปอีกแต่เวลาคุณไปใช้30บาทรักษาทุโลกเนี่ยมันมันทุกคนเท่าเทียมกันคนจนคนรวยก็ไม่รู้ละแต่มันเท่ากันหรือเรื่องของขึ้นรถเมย์ฟรีคือเราก็ไม่รู้จนหรือรวยรู้สึกเออบางคนอาจจะรวยก็ได้แต่แต่แต่พอดีป้ายเดียวก็ขึ้นรถเมย์ดีกว่าวะอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้อ,อีกอันหนึ่งพอเขาทั้งตั้งคําถามต่อแล้วคนต่างจังหวัดได้อะไรนะครับเรื่องนี้มมีคนเล่าให้ฟังนะครับก็ว่าพอบอกว่าคนต่างจังหวัดได้อะไรเขาคิดเขาเลยตั้งคําถามว่ารถไฟเนี่ยชั้นสามเนี่ยปีหนึ่งมันใช้เงินเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่แล้วก็พอเห็นจํานวนเงินปั๊บก็รัดก็ซึบเสียบเข้าไปทันทีก็ใช้งบประมาณนั้นแต่ทุกคนก็ได้เดินทางฟรีต่างจังหวัดก็ได้กรุงเทพก็ได้นี่คือวิธีคิดแบบทั่วหน้านะครับนโยบายเนี่ยพอพักการเมืองต่างๆออกนโยบายเข้ามาเนี่ยคุณสังเกตอันหนึ่งว่าพักเพื่อไทยครับนโยบายคืออะไรผมไม่ค่อยเห็นชัดนะภาพเขาเป็นแบบค่อนข้างทั้งที่เขาเป็นเจ้าของเกมเกมนี้คือให้เป็นชัดๆว่าเป็นยังไงบ้างแต่คราวนี้เนี่ยเนื้อบายเศรษฐกิจของเขาค่อนข้างไม่ค่อยชัดถ้าเชื่อมนู่นเชื่อมนี่ใช่ไหมครับแต่ไม่ค่อยบอกว่ามันคืออะไรแล้วให้เท่าไหร่ยังไงบ้างอันที่หนึ่งยังไม่ออกหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่เพราะนี่คือเกมของเขาฮะคือเกมของเขาก็คือว่าเกมของเขาเนี่ยเขาสู้ด้วยความเชื่อเพราะว่าสินค้าเนี่ยในเชิงการตลาดนะครับสินค้าเนี่ยเวลามาวางแล้วมาโฆษณาแบบแบบเดียวกันว่าใครวิตามิน B2 มากกว่ากันมากมากหรือบีนู่นบีนี่วิตามินหลายๆวิตามินรวมกันนี่มันมันเรางงงสุดท้ายเขาสู้ด้วยอย่างนี้เขาสู้ด้วยความเชื่อเพราะทําวิจัยแล้วสุดท้ายแล้วเขาเชื่อมั่นว่าแบรนด์เขาแข็งแกร่งเอาแบรนด์สู้เอาแบรนด์สู้เขาแข็งแกร่งว่าคนเชื่อว่าเขาเคยทํามาแล้วแล้วคิดว่าเขาคงจะทําได้ฉะนั้นพอคุณบอกโฆษณาอะไรก็ได้เขาพูดเนี่ยว่าเชื่อใครนี่คือการสร้างเกมใหม่ในเชิงการตลาดขึ้นมาเนี่ยฮะเชื่อใครมันมันอย่างนี้ไหมครับพี่ตุ้มในฐานะที่ผมแบบเออไม่ได้เชื่อนะแต่ว่าถามพี่ตุ้มเป็นความรู้ว
ใช้สโลแกนคําก็ใช้คําใกล้ๆกันเพื่อให้ทุกคนได้กลิ่นสิ่งเหล่านั้นแต่เขาจะไม่ค่อยพูดถึงเพื่อไทยจํานวนข้าวเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเป็นรอยแผลอยู่เหมือนกันแผลใหญ่อยู่เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงสามสิบาทแล้วโลกมันเป็นเรื่องบวกเขาก็เลือกเรื่องที่จะใช้แต่พูดเรื่องความเชื่อเพราะว่าเวลานึกถึงนะครับเวลาเราพูดถึงว่านโยบายต่างๆว่าเราจะให้เท่านั้นให้เท่านี้เนี่ยมันคล้ายๆกับอย่างนี้ครับเรามีแบบคนเสนอโปรเจกต์ว่าเราจะพาคนไปดาวอังคารแต่ไม่ได้ไปขายยางนะฮะไปไปดาวอังคารเฉยๆทำโปรเจกต์มีอยู่สิบคนนี่บอกว่าเฮ้ยผมมีโปรเจกต์นี้สิบคนแต่อีกคนนึงโผล่มาว่าผมชื่ออีลอนมัสคือไม่ต้องบอกโปรเจกต์เลยแต่บอกผมชื่ออีลอนมัสเนี่ยคุณซื้ออันไหนนี่นี่คือนี่คือวิธีการตลาดก็คือว่าอะไรคือจุดแข็งของเราแล้วเราใช้สิ่งนั้นแล้วมันเห็นชัดว่ามันแตกต่างนั่นคือเกมที่เกิดขึ้นผมผมกำลังนึกคำหนึ่งที่เคยใช้เป็นมอตโต้ในการหาเสียงของของเพื่อไทยครับพี่ตุม้มทักษิณคิดเพื่อไทยทำใช่นั่นคือสิ่งเดียวกันเลยครับคือแม้ว่ารัฐธรรมนูญนี้บอกว่าห้ามครอบงำใช่ไหมคนบ้างนอกห้ามครอบงำปุ๊บแต่เราก็รู้ว่ากลิ่นที่เราพูดไปเมื่อครั้งที่แล้วว่าตอนมันเป็นเกมการสู้ต่อสู้ของใครนะครับที่ไม่ได้อยู่ข้างหน้าแต่อยู่ข้างหลังจริงแต่พอไม่ว่าจะใช้วิธีการตลาดไงก็ตามทีสุดท้ายแล้วนะครับวิธีการที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการวางตําแหน่งสินค้าการสร้างเกมหรือเส้นแบ่งอะไรบางอย่างที่ตําแหน่งสินค้าตัวเองได้เปรียบถ้าจําได้นะครับคุณสนธิรัตน์เนี่ยครับเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเนี่ยหาเสียงครั้งแรกปราศัยครั้งแรกเขาพูดถึงเรื่องเราจะเลือกระเบิดหรือความสงบใช่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าช่วงเวลาจุดเด่นของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็คือว่าถ้าใครที่เบื่อความขัดแย้งหรือม็อบตั้งแต่ปีห้าตั้งแต่ปีสี่เก้าป๊อปพันธมิตรจนมาม็อบนอปเสื้อแดงจนมาถึงกปปสเนี่ยถ้าใครเบื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณทุกคนจะรู้เลยว่าสี่ห้าปีที่ผ่านมามันสงบมันไม่ค่อยมีม็อบอย่างนั้นให้เกิดขึ้นแต่ภายใต้ความสงบมีอะไรก็ไม่รู้นะในภายใต้คลื่นที่สงบข้างใต้คลื่นมันมีอะไรก็ไม่รู้ละแต่มันสงบครับฉันพอเขาวางเกมนี้ขึ้นมาปับ๊บเขาได้เปรียบทันทีอพอเขาอยู่อยู่ฝั่งความสงบอีกคนหนึ่งเนี่ยอยู่ฝั่งของของความไม่สงบพอคุณบอกว่าเลือกระหว่างความสงบหรือไม่สงบเขาได้เปรียบอืเขาเขาเวลาเราตั้งคําถามแบบไปไปปิดแบบเนี้ยใช่หรือไม่ใช่แบบนี้หรือแบบนี้คุณจะเลือกแบบไหนเนี่ยใครใครสร้างเกมนี้ให้มันอยู่ในใจคนก่อนคนนั้นจะได้เปรียบเพราะว่าเขาสร้างเกมว่าคุณจะเอาสงบหรือคุณจะเอาสงครามคุณจะสงบหรืออาจจะระเบิดผมได้เปรียบทันทีแต่เขาบังเอิญเขาลืมไปว่าข้างหลังเขามีปาร์ติลิสอันดับหนึ่งกับปาร์ติลิสอันดับสามซึ่งอยู่กับปปสนะนะครับในขณะเดียวกันพักเพื่อไทยกับอนาคตใหม่เขาก็ใช้วิธีการเดียวกันเขาใช้เส้นแบ่งเลยว่าจะเลือกระหว่างเผด็จการหรือประชาธิปไตยอพอคําคํานี้สร้างเกมเกมนี้ใครที่ยืนอยู่ฝั่งประชาธิปไตยหลอกว่าใช่ไหมครัเหมือนยืนอยู่ฝั่งหลักการอยู่ฝั่งหลักการใครนี่คือตําแหน่งสินค้าที่เขาได้เปรียบแล้วพยายามบอกว่าคุณจะเลือกแบบไหนจะเลือกแบบไหนจะเลือกคือพยายามโยนโจทย์เนี้ยโยนคําถามนี้ให้อยู่ในใจคนเลือกว่าคุณต้องเลือกแล้วนะอมันไม่ใช่เกมนโยบายนะครับมันไม่ใช่บอกว่านโยบายอันไหนดีกว่าอันไหนนโยบายไหนมันโดนใจเรากว่าไม่ใช่คุณจะเลือกประชาธิปไตยหรือเผด็จการไม่มีคําว่านโยบายอยู่เลยแล้วเรื่องนี้โยนโจทย์เข้าไปพอโยนเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะมันเป็นความได้เปรียบที่เกิดขึ้นมันเหมือนอย่างนี้ครับมันเหมือนกับเวลาผมเคยจําได้มันแคมเปญการตลาดอันหนึ่งที่น้ํามันพืชแห่งหนึ่งน้ํามันพืชเขาพระประกาศเลยว่าของเขาไม่เป็นไขคือแปลว่าของคนอื่นเป็นไขพอเป็นไขก็หมายถึงว่าไขมันนั้นมันจะอยู่ในร่างกายตัวเราซึ่งจริงๆแล้วมีหลายยี่ห้อที่ไม่เป็นไขเหมือนกันแต่เขาตะโกนก่อนอนี่คือวิธีการตลาดธรรมดาที่มาใช้อันนี้คือตําแหน่งเหมือนเหมือนกับว่าพอเราสู้เกมพอเราตัวสูงนะเราก็มาชวนว่ามาเล่นลูกโมงกันดีกว่าเราได้เปรียบใช่ไหมฮะหรือว่าถ้าเราฉลาดกว่าแล้วเรายืนอยู่คู่กับติ๊กเจษดาพรเราก็ถามว่าใครอะไรใครเขียนหนังสือเก่งกว่ากันรเราก็ต้องชนะนะครับเราอย่าพูดว่าใครหลอกว่ากันเราจะแพ้ทันทีนั่นนั่นคือวิธีการการการเล่นเกมของของเรื่องนี้ครับถ้าเพราะว่าสุ
ใน Facebook นี่จะเห็นเลยนะครับว่าคนที่ไม่คนที่ไม่ไม่ชอบคุณทักษิณก็จะเริ่มออกมาเต็มเลยครับ,รบออกมาไม่พอใจออกไม่พอใจเลยเต็มไม่หมดเลยนะครับแล้วก็มีเพื่อนผมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ก็โทรมาเลยเขบอกว่าอึดอัดมันตั้งแต่เช้าแล้วอะมันเป็นเรื่องพยายามที่บ้านคนอึดอัดมาก่อนหน้านี้ว่าอยากจะรู้อยากจะรู้ว่าว่าจะใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จากนั้นปั๊บคนที่เราเคยเห็นว่าไม่พอใจพักเพื่อไทยไม่พอใจคุณทักษิณที่ก็เห็นอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียประมาณ 20% ก็โผล่มาเต็มร้อยเท่าเดิมขณะเดียวกันพอตอนหลังจากพอหลังเที่ยงคืนไปปั๊บปฏิญาของคนที่เคยเฮหน้าเฟซอยู่เมื่อเช้าอยู่ 20% ก็มาร้องไห้อยู่ประมาณร้อยก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาความสงบที่คุณเห็นอยู่สี่ห้าปีมันคือการซุกขยะขยะเข้าใต้ผมความแข็งแย้งยังคงเดิมทุกอย่างในสงครามไทยยังคล้ายๆเดิมหมดเลยฮะทุกคนยังเลือกฝั่งอยู่เหมือนเดิมมันแค่ว่ารอเวลาหรือรอจุดที่จะใ,ให้ทุกคนแสดงตัววันที่แปดนี่คือจุดที่เหมือนถ้าภาษาสนุกก็คือระเบิดแดงครับมันปึ้งมันเห็นภาพเลยครับว่าลูกแต่ละลูกไปตรงไหนแล้วลูกแต่ละลูกมันก็อยู่ในตําแหน่งเดิมของมันเท่านั้นเองนะครับแล้วมันก็นําไปสู่เรื่องของของความรู้สึกขึ้นมามันกลายเป็นเรื่องราวของกรรมที่บอกว่าไม่เลือกเราเขามาแน่ประโยคยอดฮิตใช่ประโยคยอดที่นี้มันเกิดขึ้นเมื่อปีประมาณปีสามสี่ใช่ไหมเออสามห้าพฤษภาธมินใช่ไหมครับพอหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินมีการเลือกตั้งประโยคนี้เกิดขึ้นเลยว่าไม่เลือกเราเขามาแน่คือถ้าบอกว่าถ้าไม่เลือกฝั่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็กลุ่มทหารจะกลับมาแน่ก็มีคําว่าไม่เลือกเราเขามาแน่นะครับเออพอพอครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันกลุ่มเราสังเกตไหมครับว่าวันนี้มันเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นเลยว่าคนมันแบ่งสองกลุ่มจริงๆมันก็กลายเป็นว่ากลุ่มเอาทักษิณหรือไม่เอาทักษิณกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเวลาขีดเส้นก็คือขีดเส้นว่าเผด็จการประชาธิปไตยเหมือนเดิมนะฮะนี่คือนี่คือสิ่งสิ่งเดิมที่เคยเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ก่อนหน้านี้ครับพี่ตุ้มมันมีอีกประโยคหนึ่งที่พูดถึงกันอยู่เหมือนกันว่าเลือกระหว่างสืบทอดอํานาจกับไม่เอาสืบทอดอํานาจอันนี้มันมันจะไกลไกลายแล้วคล้ายมาเป็นเรื่องเผด็จการกับประชาธิปไตยไหมครับพี่ใช่ครับใช่ครับมันคือสิ่งเดียวกันคือมันคือคําคล้ายๆกันคือเอ่อเส้นแบ่งในใจคนที่โดนวางในวันนี้ระหว่างเอาทักษิณไม่เอาทักษิณเอาเผด็จการเอาประชาประชาธิปไตยมันอยู่ที่คํามันใช้คําคําไหนแต่เส้นมันคือเส้นเดิมครับคือคนที่ไม่เอาทักษิณก็จะโดนอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าอยู่เผด็จการใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาต้องเอาอีกฝั่งหนึ่งขณะเดียวกันคนที่บอกว่าเอาทักษิณก็กลายเป็นคนที่อยู่ในฝั่งประชาธิปไตยซึ่งคนในฝั่งประชาธิปไตยบางคนก็ไม่ได้เอาทักษิณนะใช่ไหมครับคนที่เลือกสมมติว่าจะเลือกคุณประยุทธ์ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาอยู่เผด็จการแต่เขาไม่ชอบคุณทักษิณก็คือมีสับเซตลงมาอีกมันมีสับเซตยังไงแต่เกิดเส้นแบ่งในใจมันใกล้กันมากของสองคำนี้ครับแล้วสุดท้ายคนสองกลุ่มเนี้ยก็จะโดนแบ่งแบบเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยสี่ห้าปีที่สงบสงบสงบมันวันที่แปดมันระเบิดแดงตึ้งขึ้นมาแล้วสรุปให้ชัดเจนว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมเนื้อผ้ามันชัดอยู่เหมือนกันครับเรื่องที่สองหลังวันที่แปดเหตุการณ์ที่ผมเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นเรื่องกระดาษที่ผมบอกเมื่อกี้ครับคือการตลาดความจากที่เราเคยพยายามคิดว่านโยบายเป็นการตลาดของความรักความชอบอันนี้คือการตลาดความเกลียดเอาทักษิณไม่เอาทักษิณเกลียดทักษิณไม่เอาทักษิณหรือรักทักษิณอะไรเงี้ยครับเผด็จการหรือประชาธิปไตยเกียดประยุทธ์หรือจะเอาไม่เอาประยุทธ์มันก็ขีดขีดเส้นในใจด้วยเรื่องความเกลียดไม่ได้เรื่องนโยบายที่พูดพูดกันเนี่ยพอสุดท้ายแล้ววันที่หย่อนบัตรถ้าเส้นตรงนี้อารมณ์ความรู้สึกเรื่องนี้มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกในการหย่อนบัตรว่าคุณเอาฝั่งไหนคุณเกลียดใครมากกว่ากันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีสำหรับระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยที่ดีมันคือคุณรักใครคุณชอบใครคุณเลือกคนนั้นแต่ไม่ใช่เพราะคุณเกลียดอีกฝั่งหนึ่งคุณถึงต้องเลือกอีกฝั่งหนึ่งก็คือไม่เลือกเราเขามาแน่แบบที่ว่าแล้วมันจะสวิตช์คะแนนมันจะจากที่คุณชอบพักพักนี้แต่กลัวพักนี้จะไปอยู่กับอันนั้นก็เลยเลือกอีกพักหนึ่งอะไรเงี้ยในใจคนเนี่ยมันจะเริ่มแบบตัดสินใจด้วยเหตุผลแปลกๆแบบนี้น
มันจะใช้คําพอคนรุ่นเก่าก็เหมือนว่าตัวเองนะครับก็คือมีคนสองรุ่นคนสองวัยที่คิดไม่เหมือนกันและบังเอิญอยู่ในครอบครัวเดียวกันคือสมัยก่อนเนี่ยครับเด็กที่เลือกตั้งครั้งแรกเขาจะหันไปถามพ่อแม่ว่าเลือกใครดีใช่ไหมเขาเขาไม่เขาอาจจะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการเมืองเขาคิดว่าพ่อแม่จะรู้ดีกว่าแล้วเขาก็คิดว่าเอองั้นเลือกตามพ่อแม่แต่วันนี้จะเกิดปรากฏการณ์ใหม่เราจะมียุทธศาสตร์ว่าจัดกล่อมพ่อให้เลือกตามเราได้ยังไงในเด็กนี่เริ่มเริ่มเริ่มเขียนกันอย่างนี้แล้วนะครับเพราะว่าความคิดมันไม่ตรงกันพ่อเขาเลือกพักหนึ่งแต่เขาเลือกอีกพักหนึ่งแล้วคนที่เด่นมากที่ในตอนนี้ก็คือคุณธนาธรของอนาคตใหม่ครับปรากฏการณ์ของวันฟุตบอลประเพณีเห็นชัดมากนะครับที่คนกรีดแล้วก็แสฝ่ารักพ่อฝ่ารักพ่อพ่อก็รักฝ่าอะไรเงี้ยแล้วรักประชาชนอะไรก็ซึ่งซึ่งเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ผมว่าคนรุ่นเก่าจะไม่เข้าใจความรู้สึกของเด็กกลุ่มนี้ซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่ามันเกิดไอ้ด้อมแบบพวกนี้ขึ้นมาได้ยังไงเกิดในสระของปรากฏการณ์ที่จากดอกส้มสีทองใช่ไหมฮะดอกส้มสีทองแล้วก็มาสู่ปรากฏการณ์ของเรื่องนี้มาผูกเรื่องเข้ามาหากันได้ยังไงก็ไม่รู้พักสีส้มด้วยเออได้ได้เห็นอันหนึ่งไหมผมชอบเรื่องมากที่เขาบอกว่ามีมีเด็กมีคุณคุณป้าคนหนึ่งที่บ้านเขาก็บอกว่าเขาตัดใจแล้วเขาจะเลือกธนาธรเพราะเป็นคนบ้านเดียวกันแล้วก็เอาคนบ้านเดียวกันตรงไหนก็เขาทําสวนส้มไม่ใช่เหรอสวนส้มธนาธรอะไรเงี้ยมันก็มีมุกอะไรของมันอยู่เยอะแต่อ่ะกลับเข้ามาตรงนี้ก็คือว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยกระแสผมเห็นการตอบรับของธนาธรนี้เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแรงจนแบบไอ้ตอนแรกก็คิดว่าจะหยุดแต่ปรากฏว่าวันที่เขาไปพูดที่ของเวิร์กพอยต์ครับเรื่องสาธารณสุขเพราะเขามีเด็กกลุ่มหนึ่งก็รอเลยนะครับ,รบแล้วก็แสนี้มันมาแล้วก็แสของเด็กเวลามันไปไปอย่างรวดเร็วมีมีป้ายไฟพี่ตุ้มผมผมอยู่ที่นั่นพอดีวันนั้นครับไปไปไปทำข่าวพอดีโอ้ป้ายไฟฟ้ารักพ่อมารอกันเต็มครับอืมเป็นปรากฏการณ์ครับอืมคือคือมันมันเกิดขึ้นเร็วเหมือนกันนะครับหลังจากที่มีการเสนอชื่อไปแล้วหลังจากนั้นธนาธรเขาก็มูเกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองถแถลงจุดยืนอะไรทันทีแล้วไปบวกกับกระแสวันฟุตบอลอีกอแล้วมันมันเป็นเรื่องผสมผสานนะครับเด็กเขาผสมผสานอย่างอย่างที่เรานึกไม่ถึงเหมือนกันอย่างเช่นไม่เรื่องไม่ว่าจะเป็นนโยบายท่าทีหน้าตาบุคลิกรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็พอเริ่มมีบอกว่าอ๋อเลือกเพราะหน้าตาก็เริ่มบอกแล้วฉันฉันดูนโยบายนะแล้วเด็กนี่เขาเขาคล่องอยู่กับเทคโนโลยีอะครับเวลาเขาค้นค้นข้อมูลหรือเขาเขาเล่นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาแล้วก็ผมว่าตอนนี้มันเริ่มมีมันมีเริ่มกระแสที่มันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเพราะล่าสุดที่ไปออกดีเบตที่ไทยรัฐทีวีครับเอ่อไทยรัฐทีวีปรากฏว่าคลิปธนาธรที่พูดถึงเรื่องประชาธิปไตยที่ที่พูดถึงว่าสวสองร้อยห้าสิบครับคนห้าสิบล้านคนเลือกได้ห้าร้อยเสียงแต่คนคนหนึ่งสามารถเลือกสวได้สองร้อยห้าสิบคนเหมือนกับมี25ล้านเสียงอะไรมาเนี้ยไอ้ไอ้คลิปนั้นเนี่ยปรากฏว่าเพียงแค่สองคืนมีคนดูไป5ล้านหนึ่งผมคุยกับน้องคนหนึ่งที่ทำ The Rapper ซึ่งเขาออกรายการคืนเดียวกับวันที่มีการดีเบตทวิตเตอร์เนี่ยทุกคนก็รู้ว่านี่เป็นถิ่นของเด็กรุ่นใหม่มันต้อง The Rapper นะครับปรากฏว่าดีเบตมาม,มาแซง The Rapper ในช่วงต้น The Rapper มาตอนดึกเออมาคือเลยตอนเดียร์แรปเปอร์ที่ผมผมถามเขาว่าเดอะแรปเปอร์กับเดอะบอยเป็นไงบ้างเพราะมันชนกันพอดีเขาบอกตอนนี้ไม่น่ากลัวมันน่ากลัวคือคือดีเบตครับพี่ดีเบตทวิตเตอร์นี่ช่วงตอนโหแรงมากนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วผมว่าอันเนี้ยที่จะเห็นชัดเจนนะครับว่ากระแสคนรุ่นใหม่ที่เราเราประมาทเขาอยู่เนี่ยบางทีอาจจะมีพลังพลังที่คล้ายๆกับเกิดปรากฏการณ์นกแลของไทยรักไทยในอดีตมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบว่าถล่มทลายจนจนเป็นชนะเลือกตั้งแต่มันจะเยอะกว่าที่คาดคิดก็ได้นะนี่ขอดูต่อไปสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นไงบ้างกลุ่มนิวโวเตอร์ก็มีหลายล้านอยู่เหมือนกันนะพี่ใช่ยิ่งเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับเทคโนโลยีกลุ่มที่ใกล้ชิดกับสิ่งที่พี่ตุ้มพูดเมื่อกี้ครับแล้วก็ข้อสุดท้ายปรากฏการ
เหตุการณ์ความผัดแย้งแบบที่ผมบอกว่าขยะใต้พรมในอดีตมันเกิดขึ้นมาวันนี้คําว่า2มาตรฐานคําว่าตุลาภิวัตรมันเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งการตลาดความเกลียดมันเกิดขึ้นแล้วก็แบบนี้ครับสุดท้ายแล้วบางทีคําคํานี้ก็อย่าไปลืมมันนะครับว่ามันยังมีอยู่ในสังคมไทยอยู่นะครับครับนี่คือเรื่องราวของวันนี้นะครับไม่รู้กี่นาทีก็ไม่รู้เห็นเห็นเห็นพี่ตุ้มบอกว่ามันจะกลายเป็นเรื่องครับที่มันเป็นปรากฏการณ์นี้ครับคือเวลาเราพูดถึงมาพูดถึงปรากฏการณ์ครั้งนี้มันคล้ายๆการเลือกตั้งครั้งนี้มันเหมือนกับฝนตกอะครับพอฝนตกเข้ามาแล้วแล้วมันทําให้มลพิษหายไปมลพิษมาหายไปหมายถึงว่าเราจะได้รับบาลจากการเลือกตั้งมาไม่ว่าด้วยกติกาไหนก็ตามทีแล้วมันคิดว่าพลมิตรหายไปได้รับบาลเลือกตั้งขึ้นมาแล้วเรื่องมันจะจบแต่ผมเขาบอกก่อนนะครับว่าฝนตกครั้งนี้มันจะนํามาสู่พายุใหม่ในอนาคตสวัสดีครับ The Standard Podcast เปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดโลก <laughs>